人这是唱的哪一出？此话可不能乱说。方才若非我故意露出破绽，又怎么会听到如此完美的双弹之音呢？人各有不同，每个人的字迹有差，这所奏琴音自然也会有细微之别。丽妃一案当晚，在宫中奏琴之人，想必就是特使大人吧。还有，你触及五弦就能察觉它有所不同，这说明你对昆月弦极为的了解。而杀死丽妃的正是这昆月弦，所以，你就是林月瑶。大胆！区区一个民妇，竟敢在本官和丁大人面前口出狂言！你可知污蔑特使大人是何等罪行？敢问华大人，那杀害嫔妃、擅闯皇宫又是何等罪行呢？你，嗯，胡说八道！丁大人，看来这儿是待不下去了。特使大人，下官这就送你离开。且慢，华大人，特使都还并未开口，华大人为何如此心急啊？不知你们可否还记得，宫中曾响起过《鬼音伏羲曲》。此事的确是有啊。这双弹之音确实并无特别之处，许多曲中也都出现过此音。只是如我方才所说，每个人奏琴习惯不同，这奏出的音也自然会有细微之别。你平日里习惯使用昆乐琴。指尖之力只要稍重，双弹之音和柔音处就会比常人更为利落清晰。而这几个音，恰好与宫中响起的《鬼音伏羲曲》出自同一人之手。这个就是你露出的破绽，荒谬至极。就凭你双耳听音，便一口断定我就是凶手，岂不可笑？难道丁大人也信以为真？口说无凭，试问证据何在？证人在此，跪下